。没事没事，做你喜欢的事。可是会赚不了钱的。没事，没事，不用管，有我呢。那我学东西还要花钱呢。没关系，没有没有几个钱。<笑>我变成拖油瓶了？不会的，会的。下一下，<笑>你做自己喜欢的事，多开心。我好丑呀！你很漂亮，好不好？太丑了！<笑>超级漂亮，真的超漂亮。<笑>刚刚大家看到的是我老婆在知道自己可以做自己喜欢事后的反应。他现在一直到三十岁，从来都没有做过自己喜欢的事情。我想这也是一大部分人的现状，毕竟要吃饭的嘛。那爱好真的可以变成工作吗？变成工作之后，自己的爱好还是自己喜欢的那个爱好吗？那么接下来，我就拿自己的亲身经历告诉大家。啊，当然我的例子不代表其他人，只代表我自己的经历。我毕业前是学药学的，生物制药。工作之后呢，也是做了相关的专业类工作。但是学药学并不是我自己想学的，跟很多人一样，我的前半生是父母安排的。接着在医药专业做了五六年之后，我就发现自己实在坚持不下去，然后我就离开这个行业了，因为我不喜欢。那么我喜欢什么呢？我喜欢电影，我非常非常喜欢电影。原因是我童年很自闭，我没有朋友，所以我除了学习以外的时间，全都拿去看电影去了。这种爱好随着年龄的增大，非但没有减少，反而还增强了。在我离职以后呢，我就想去拍电影，参加青年电影节。说干就干，于是我找了一个很喜欢电影的朋友一起买设备。我买电影机和镜头，我记得是 Black Magic Pocket Camera， 也就是 B M P C C， 然后一个小的斯坦尼康。但是这两个东西加一起实在是太重了，我这个小身板根本拿不动。而朋友买了台 i Mac 剪片子，剪片子这个事儿也很巧啊，我在毕业实习的那一年里。在苹果的授权店干过一阵子，然后苹果每个季度都会有专人培训你怎么去使用他们的软件，因为你会了，你才能告诉客户怎么去使用这个软件，才能说出这个软件的便利性。那正巧有一款软件呢，它叫 iMovie， 是一个家庭的剪辑软件啊，非常非常容易上手啊，我然后就学会了嘛。iMovie 有一个进阶版叫 Final Cut Pro， 也就是 FZPX， 然后呢，我把里面每一个按键全部都按了一遍，也学会了。同样的方法呢，我还去按了达芬奇调色，呵呵不过。<笑>我我我我没按懂，因为达芬奇调色相比于剪辑软件还更复杂，我没没搞懂。那么初步的技能呢，我学会了，设备呢我也有了，我们就可以开始动手拍摄了。最后拍出来成片效果真的非常烂，就是垃圾垃圾，完全不能看。看电影跟拍电影完全是两码事。更别说想拿这个赚钱，痴心妄想。当时对我的打击非常大，所以就没有继续往下拍，因为我的专业技能差很多、啊，没有解决方案，就是标标准准的被打脸了。那后来呢？闲着也是闲着，我就试着去做混剪，因为我有台 Mac 嘛，把各种的电影片段剪下来放一起。当时我花了一个礼拜，耗尽了我 Mac 全部的内存，做出来一个反派的混剪。因为当时人家都做正派啊，做这样那样混剪，但是我很喜欢反派，我做了一个反派的混剪，发到了优酷。当时的优酷还是国内的第一啊，呃，那是几几年我忘记了，一三一四年吧，大概是。后来这个视频被一个叫二三四五的导航网站拿去用了，是盗版啊，直接盗取了我原视频的链接。那是我做的第一个混剪的成片，被盗走之后，居然达到了一百万的播放量。在那个年代，一百万的播放量，我真的是超级超级开心。但是我做一件特别傻的事儿，我还特意给二三四五的这个网站发去了一封邮件，说我是作者，非常感谢你们使用了我的视频，我免费授权给你们用，不要钱。我现在想着是特别特别的傻。他们是盗版，我还说，哎，你用我东西没关系，不要钱。但是我后来也没有收到回信啊，当当然了，谁会给你回信，对不对？直到后来，我才知道这个叫侵权。后来我又做了几个混剪，比如说那个《See You Again》版的《哈利波特》，播放的其实也还行。后来呢，贪便宜买了个一块钱的优酷会员，因为当时真的穷，没有钱，然后账号就被盗了。等我拿回来的时候，里面的视频全都被删了，就所有的所有的有播放的视频全都被删了。这个故事也告诉我们，千万不要贪便宜。后来呢，我也就再也没有做过混剪，原因呢也是因为电脑带不动了，因为混剪的素材非常大，动不动就要几百个 G， 我电脑实在是带不动。贵的电脑呢，我也买不起。那么有了上面两次不愉快的经历之后呢，我都准备放弃了，我卖掉了我的那一台
Black Magic Pocket Camera， 我卖掉我的那台 BMPCC 的时候，我哭了很久，真的哭了很久。我感觉好像是自己认输了，我自己认输了，我特别难过。结果那一年，互联网发生一个有趣的故事。那一年是二零一六年，有个女孩子在网上发视频吐槽身边的事儿，一下就火了，大家都特别喜欢看。而那个女孩就是 Papi 酱。然后我一下就有希望了，原来不需要拍成电影也能火，也能赚钱，而且拍摄简单，剪辑也不难，说干就干。刚开始我拍了几集类似 Papi 的吐槽视频，但效果不好，我演技太差了，而且正好家里有猫嘛，那于是我就开始转过来拍猫咪了。那么刚开始的两年是不赚钱的，我自己有工作来养这个爱好。那个时候没有像现在各个平台有流量分成，创作者根本活不下来啊，没有点底子的。很多一开始做视频的人都放弃了，尤其是在微博做视频的那帮人。我完全是因为大家给我的信心啊！大家喜欢看《饭菜小夫妻》这个频道，虽然粉丝不多，评论不多，但是真的是有人爱看，所以我也不能辜负大家。所以半工半读的，我也把这个账号坚持了下来。而最近两年呢，大家都知道了，平台有了扶持，能赚到钱了，能当成一个真正的工作来做了，爱好才能变成我的工作。但事情还没有完，虽然我现在能用爱好做成工作了。不过一定也是有追求的，比如你个喜欢画画，你肯定希望自己的画越画越好。那做视频也一样，我肯定希望自己拍的视频可以越拍越好。于是我买了房子，买了相机，买了电脑，有了一个更好的拍摄场景和设备了。的确，那段时间我出了蛮多的爆款视频，但是这个世界怎么可能让你一帆风顺呢？由于我这个两年基本天天都在拍视频，在剪辑，我现在看见电脑都能不自觉的反胃想吐，我手机也不想碰。那么我的这个爱好还需要继续吗？我们先按下不表。从一开始，我跨专业尝试去拍微电影，做混剪，到拍转视频，每一步都伴随着困难，需要去克服和解决。随着视频越拍越多，观众的口味也一直在变，每个月的热点也都不一样，那就需要跟随实时的情况去调整。所以挑战和困难永远都在，无论你做什么，都需要去解决问题。做自己的爱好固然很开心，但是如果你把爱好变成工作，那一定会遇上问题。尤其是像我这样跨了专业的，全部都是自学去做自己喜欢的事情，是非常困难的。但是过程是很开心的。当我第一次拿到电影机，拿到那一台 Black Magic 的时候，是非常非常开心和幸福的。那是一种幸福感，那不是简单的开心，是一种幸福感。就像开头我老婆得知自己可以去做自己喜欢做的事情是一样，那种感觉是无以言表的。尤其当这个爱好变成工作，做出成果那一刻的时候，你的感觉就像是。生了一个孩子，真的就像生了一个孩子。爱好变成工作的时候，你会有一种莫名的动力，在推动你去努力做到更好，你会更加自愿的去进步。所以，爱好变成工作绝对是开心的，而且能给你带来一个非常好的成果。那么，回到这个问题，如果你把爱好变成工作，遇到了种种困难，你还会继续吗？大家可以把自己的答案写在公屏上或者讨论里，我们来讨论一下。好的，那么这里就是这一期音乐英文了。下一期喜闻乐见的制作过程中了，拖更这么久了，是因为小姐姐终于决定去做自己喜欢的事情了。因为同学他其实不爱出镜，那么尊重他的选择，恭喜他，以后也是会客串啊。但是不管大号小号，节目将全部由我重新回归主持啊！记得给我点赞，我们下期见。